Probleme erkennen und Lösungen liefern. Wir fühlen den Abgeordneten auf den Zahn. Sie hören die Blaue Runde, den Podcast aus dem Brandenburger Landtag. So ist das. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe der Blauen Runde im neuen Jahr. Ihnen allen, die Sie da auch im Jahr 24 zu uns gefunden haben, erstmal ein gutes, ein frohes, ein gesundes und ein erfolgreiches neues Jahr. Und genau das wünsche ich auch unserem ersten Gast in diesem neuen Jahr, nämlich der innenpolitischen Sprecherin Lena Kotrev. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Ja, schönen guten Tag. Von mir auch frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Lena, am Anfang dieser Woche haben wir so ein bisschen aufgehorcht alle. Da ist das Unwort des Jahres verkündet worden. Das ist in diesem Jahr Remigration. Ein Wort, das Menschen, die sich mit der AfD, die sich mit unseren politischen Zielen auseinandersetzen, nicht zum ersten Mal hören. Nun ist das Unwort des Jahres geworden. Was geht dir da so durch den Bauch, wenn du das hörst? Gehst du da mit? Bestimmt nicht, oder? Nein, da gehe ich natürlich nicht mit und ich finde es bemerkenswert, dass also der Begriff Remigration oder dass es zum Unwort erklärt wurde, lehnt sich ja daran, dass es eben dieses angebliche, diesen angeblichen Geheimplan gegeben haben soll, den einige AfD-Vertreter unter anderem geschmiedet haben sollen. Und da ist es bemerkenswert, dass äh, auf einmal das Wort Remigration, obwohl das vor ein paar Tagen erst öffentlich wurde, jetzt schon das Unwort des Jahres sein soll. Also hier sieht man natürlich ganz klar, hier ist wieder so ein bisschen so eine Instrumentalisierung der Empörung in der Bevölkerung vorgenommen worden. Und jetzt will man noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen mit diesem Begriff. Du sprichst von einer Instrumentalisierung. Würdest du so weit gehen und es eventuell sogar eine Inszenierung nennen? Wenn man sich die reine zeitliche Nähe zwischen den Enthüllungen von Korrektiv über das sogenannte Geheimtreffen gegen Deutschland anguckt und ganz wenige Tage später ist sich die Jury plötzlich einig, dass Remigration das Unwort des Jahres sein muss und liefert damit eine Erklärung, die sich zu fast 100 Prozent mit der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien deckt. Ist das eine Inszenierung? Ja, man kann das durchaus auch als Inszenierung bezeichnen. Lustig ist auch, wo du gerade das Wort Inszenierung nennst, dass ja auch schon bereits Theaterstücke zu diesem angeblichen Geheimplan jetzt vorbereitet werden. Und auch, ich meine, sogar in ganz kurzer Zeit, ich diese oder nächste Woche gespielt werden sollen in einem Berliner Theater. Und äh, ja, also man kann hier komplett von einer ganzen Inszenierung dieser kompletten Debatte ausgehen. Das heißt, da hat jemand Theaterstück geschrieben, hat das auf die Bühne gebracht und innerhalb von zwei, drei Tagen ist das fertig und kann aufgeführt werden? Nee, ganz offenbar ist das so. Also dieses angebliche Geheimtreffen soll es ja im November letzten Jahres gegeben haben. Jetzt auf einmal steht ganz offenbar schon ein Drehbuch für ein Theaterstück, was ja nicht nur in Berlin, sondern später auch in Potsdam aufgeführt werden soll. Also wer weiß, was dahinter steckt, aber in jedem Falle ist es ein, der Versuch, eben eine Empörungswelle in der Bevölkerung herbeizurufen und natürlich die AfD zu diskreditieren. Ich habe es eingangs schon gesagt, Lena, die Forderung nach Remigration ist ja für Menschen, die sich mit der AfD auseinandersetzen, die der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg bei den Debatten auch lauschen, ist ja überhaupt nichts Neues. Warum gibt es da gerade jetzt eine solche Aufregung drum? Ja, da würde ich noch mal kurz zurückgehen. Du sagst, es ist nichts Neues und ganz genau so ist das. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr die Einsetzung eines Remigrationsbeauftragten hier im Plenum gefordert. Das soll eben jemand sein, der vom Land eingesetzt wird, um geordnete Rückführungen durchführen zu können. Und in der Debatte dazu hat sich auch kein einziger der anderen Abgeordneten über diesen Begriff tatsächlich beschwert oder hier gesagt, das sind Begrifflichkeiten, die wollen wir so nicht stehen lassen. Da wurde natürlich in der Sache hart gestritten und da gab es die üblichen Fremdenfeindlichkeits- und Rechtsextremismusvorwürfe uns gegenüber. Aber der Begriff Remigration hat damals überhaupt noch kein Aufsehen erregt. Und jetzt auf einmal soll das eben hier ein Kampfbegriff von rechts sein, und es wird ja auch noch weitergeführt, die ganze Debatte. Dann wird auf einmal gesagt, ja, Remigration bedeutet ja gleich Deportation. Und somit hat man natürlich gleich die Brücke zum äh, Dritten Reich geschlagen, in dem ja nun mal Juden deportiert wurden. Und jetzt wird eben gesagt, die AfD möchte genau das, möchte genau dorthin zurück. Was völlig an den Haaren herbeigezogen ist und was wir natürlich auch strikt von uns weisen. Aber diese Begrifflichkeiten werden eben miteinander vermischt und so in die Debatte eingeflossen. 
Wenn man so ein bisschen zurückguckt, vor drei, vier Tagen war die Gleichsetzung Remigration ist gleich Deportation. Seit gestern Abend haben die öffentlich-rechtlichen Medien und auch viele Zeitungen und Privatmedien noch mal eins draufgesetzt und sagen jetzt, Remigration ist gleich Massendeportation. Es reden heute, wenn man so quer durch die Medien horcht, tatsächlich alle vom Thema Massendeportation. Ist das das berühmte Framing, das wir schon so oft kritisiert haben, dass tatsächlich Begrifflichkeiten von Regierungsseite mehr oder weniger vorgegeben werden, von den öffentlich-rechtlichen Medien so lange wieder gekaut werden, bis dann auch die Bevölkerung, bis die Menschen im Land äh, über genau das Gleiche reden? Ja, das ist ganz klar so ein Framing. Und das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass eben gerade im Hinblick auf uns ja sogenannt geframed wird. Ne, also wir hatten zunächst jetzt den Vorwurf, da wurde über Deportation gesprochen. Das war dann eben heute auch Thema in der Pressekonferenz, wo ein Medienvertreter ja erstmal behauptet hat, es wäre dort von Deportation gesprochen worden. Irgendwann hat er so ein bisschen zurückgerudert und äh, dann wurde klar, dass eben die Medien einfach diesen Begriff übernehmen. Aber das ist ein ganz infames Spiel, was da gespielt wird. Und es gibt sicherlich Leute, bei denen das verfängt, bei unseren Wählern Gott sei Dank nicht. Aber man versucht damit natürlich die Debatte zu bestimmen und die AfD in ein schlechtes Licht zu rücken. Jetzt sagen wir nochmal für alle, die diesen Podcast hören, ganz deutlich, wenn die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, wenn ihre innenpolitische Sprecherin Lena Cotré von Remigration spricht, was genau verstehst du darunter, was genau meinst du damit? Ja, in erster Linie meinen wir natürlich die konsequente Abschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen. Das fordern wir auch immer wieder. Vollziehbar ausreisepflichtig ist eben, wer kein Recht hat, hier zu sein, wer auch schon alle Stadien des Asylverfahrens erfolglos durchlaufen hat und jetzt abzuschieben ist, ohne Wenn und Aber. Diese Leute müssen außer Landes gebracht werden. Das ist ein ganz klarer Teil der Remigration. Aber wir müssen natürlich im Zuge der Remigration auch darüber sprechen, dass wir eventuell auch Leute, die getäuscht haben bei der Einbürgerung oder gedroht haben oder auch bestochen haben oder andere Taten dort eben begangen haben, dass diese Leute ihre Einbürgerung aberkannt bekommen. Das ist im Gesetz einfach auch so vorgeschrieben. Das ist der Paragraph 35 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und wir fordern da natürlich nichts anderes als die Einhaltung von Recht und Gesetz. Diesen Leuten ist die Einbürgerung wieder abzuerkennen und dann sind sie auch außer Landes zu bringen. Und das ist auch ein ganz klarer Teil der Remigration, die wir verfolgen. Also Ausbürgerung, kein Kampfbegriff der AfD, sondern tatsächlich Zitat aus dem Gesetz, Paragraph 35 Staatsbürgerschaftsrecht und auch die Ausweisung von vollziehbar ausreisepflichtigen Menschen. Auch da haltet ihr euch lediglich an Recht und Gesetz, an das, was der Gesetzgeber für diese Situationen vorgesehen hat. Also daran ist nichts Verwerfliches, da ist nichts, was man ausspionieren müsste und daran ist auch nichts, was skandalisiert gehört. Nein, überhaupt nicht. Das sind einfach Dinge, die so im Gesetz stehen, die wir fordern, dass sie eben wieder durchgesetzt werden. Genauso wie wir ja auch schon immer wieder gefordert haben, dass der Artikel 16a des Grundgesetzes durchgesetzt wird. Dass man sagt, dass Leute, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, hierher nach Deutschland und hier Asyl beantragen, dass sie eben hier kein Recht haben, diesen Asylantrag zu stellen. Und das sind Sachen, die stehen im Gesetz, die stehen teilweise in der Verfassung auch so drin, die müssen einfach wieder durchgesetzt werden, diese Dinge. Ihr werdet euch vom Framing der öffentlich-rechtlichen und anderen Medien natürlich nicht beeindrucken lassen. Die AfD-Fraktion Brandenburg wird, wie sie es in der Vergangenheit bereits getan hat, sich weiter für die Remigration einsetzen. Wann wird das das nächste Mal passieren? Der Landtag tritt ja in der kommenden Woche zusammen. Werdet ihr das Thema da nochmal gleich auf die Tagesordnung setzen? Ja, wir werden in der nächsten Woche wieder zwei Initiativen zu diesem Themenkomplex haben mhm. im Plenum. Einmal fordern wir in einem Antrag, dass das Land und damit eben das Innenministerium aufgefordert wird, dass die Zahlen der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen in Brandenburg wieder monatlich erfasst werden, statt, wie das jetzt der Fall ist, halbjährlich. Weil wir sagen, nur mit einer monatlichen Erfassung der vollziehbar ausreisepflichtigen, können wir ein wirkliches Bild über die illegale Migration zeichnen hier im Land Brandenburg. Und erst dann können wir natürlich auch die Maßnahmen ergreifen oder auch vorschlagen, die dann 
zu ergreifen sind. Das ist einer der Anträge. Und der zweite Antrag, der ist dann noch mal weitergehend, gerade im Themenbereich Remigration. Wir fordern hier zunächst die Feststellung, dass die illegale Migration immer weitere Ausmaße erreicht, die nicht zu beheben sind mehr, womit nicht mehr umgegangen werden kann hier im Land Brandenburg. Und wir fordern dann auch, das hatte ich ja eben gesagt, dass der Paragraph 35 des Staatsangehörigkeitsgesetzes konsequent durchgesetzt wird und dass Personen, das kann ich gerne nochmal ausführen, dass Personen, die eben über ihre Identität beispielsweise getäuscht haben oder sich anderweitig eine Einbürgerung erschlichen haben, diese Einbürgerung wieder aberkannt bekommen und außer Landes gebracht werden. Und dass das sinnvoll, dass das richtig ist, das müsste eigentlich jedem Bürger unseres Landes definitiv einleuchten. Lena Cotré ist bei uns in dieser blauen Runde im Podcast der AfD-Fraktion. Wir reden über den großen Begriff Remigration, der in dieser Woche, der in den ersten Wochen dieses Jahres 2024 ganz besondere Bedeutung erlangt hat. Remigration hattet ihr schon immer auf der Fahne und ihr werdet damit jetzt kein Ende machen. Ihr werdet es auch weiter auf der Fahne haben, solange bis die AfD in Brandenburg in Regierungsverantwortung ist und nicht nur als Opposition fordern kann, sondern auch als Regierungspartei tatsächlich umsetzen kann? Ganz genau so werden wir das machen. Das ist ein Thema, was uns jetzt bis zum Ende der Wahlperiode beschäftigen wird, aber auch sicherlich darüber hinaus. Du hast ja heute der Brandenburger Landespresse in der Pressekonferenz im Landtag gegenüber gesessen. Das einzige Thema war dieses sogenannte Geheimtreffen in Potsdam. Dein persönlicher Eindruck, wie hast du die Journalisten erlebt als, ähm, als neutrale Berichterstatter, die tatsächlich nur wiedergeben wollen, was passiert? Oder hast du die Journalisten auch auf eine andere Art und Weise heute gesehen? Naja, zunächst habe ich dort Leute gesehen, die versuchen, hier Dinge aufzubauschen und damit eine Empörungswelle zu reiten. Das konnte ich zuallererst feststellen, denn im Ende ist ja gar nichts passiert bei diesem Treffen. Und es war ja auch nicht in dem Sinne ein Geheimtreffen, es war eben ein privates Treffen von verschiedenen Personen, die auch aus dem AfD-Umfeld kommen. Das ist ja nun kein Geheimnis und es wurden dort auch keine geheimen Dinge besprochen, sondern, das habe ich ja auch ganz klar gesagt, Dinge, die wir schon lange ganz öffentlich fordern und die auch überall einsehbar sind, beispielsweise auf unseren Internetseiten oder mhm. in den sozialen Medien, und äh, dass man da versucht, eben da angebliche Deportationspläne oder Ähnliches draus zu machen. Wie gesagt, das ist infam. Das ist äh, ein Aufbauschen von Dingen, die eigentlich gar nicht gesagt wurden. Und das ist nichts anderes als äh, der Versuch, die AfD hier zu diskreditieren. Man kennt unsere neuesten Umfragewerte und jetzt wird eben versucht, irgendwie Stimmung zu machen gegen uns. Da sind auf diesem Gelände etliche Kameras installiert worden. Da sind beim Personal Leute von diesem Korrektiv eingeschleust worden. Es soll sogar Boote gegeben haben, die auf dem, auf dem Wasser plätschernd mehr oder weniger mit Richtmikrofonen versucht haben, die Gespräche im Raum abzuhören. Die Journalisten heute in der Landespresse Konferenz haben gesagt, es gibt einen Pressekodex und wir gehen ganz stark davon aus, dass Korrektiv sich an diesen Pressekodex gehalten hat. Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das Ausspionieren privater Treffen deckt sich nicht mit dem Pressekodex. Siehst du das ähnlich? Das sehe ich ganz ähnlich und auch die Pressefreiheit, wie sie ja grundgesetzlich verankert ist, hat natürlich irgendwo auch ihre Grenzen. Und wenn man jetzt private Treffen von einzelnen Personen ausspäht, wenn man vorher Räume verwanzt, wenn man sich mit Richtmikrofon auf dem Wasser vor dem Grundstück befindet, wenn man durch die Fenster durchfilmt, dann kann das nicht mehr vom Pressekodex äh, gedeckt sein. Dann kann man das auch nicht mit dem Wort investigativ erklären, wie das ja so gerne gemacht wird. Dann ist das einfach nur verwerflich und dann sind das Dinge, die an frühere Zeiten erinnern und da muss man ganz klar sagen, Dr. Christoph Bernd, unser Fraktionsvorsitzender, hat das Wort Bespitzelung in den Mund genommen und damit hat er völlig recht. Das ist eine Bespitzelung. Korrektiv finanziert sich auf welche Art und Weise? Da braucht man ja Geld für. Also wenn man, wenn man so mit geheimdienstlichen Mitteln gegen ein privates Treffen vorgeht, das finanziert man ja nicht einfach so aus der Portokasse. Wo kommt das Geld her? Also ich habe mich jetzt noch nicht im Einzelnen mit der Finanzierung von Korrektiv beschäftigt. Es wird immer wieder gesagt, dass Korrektiv auch staatlich finanziert ist. Mhm. Und das halte ich durchaus für möglich und auch für sehr wahrscheinlich, da, weil gerade diese ganzen Initiativen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die AfD zu diffamieren, ja dann am Ende staatlich finanziert sind. Das würde mich also da nicht überraschen. 
Wir haben über Remigration geredet, darüber, wie die Öffentlich-Rechtlichen und andere Medien versuchen, diesen Begriff umzudeuten, umzuframen, damit aus dem, was im Grunde genommen nur heißt, wir müssen uns an Recht und Gesetz halten, plötzlich was ganz schlimm, fürchterlich Verwerfliches wird. Wir haben darüber geredet mit Lena Cotré, der innenpolitischen Sprecherin unserer Fraktion, der wir sehr danken für diese Einblicke nach der doch bemerkenswerten Pressekonferenz heute im Landtag Brandenburg. Lena, danke, dass du noch für uns Zeit hattest. Ja, sehr gerne. Und das war diese blaue Runde. Das Thema Remigration wird uns in dieser Woche erhalten bleiben. Wir reden darüber auf jeden Fall noch mit dem Fraktionsvorsitzenden Dr. Christoph Bernd in zwei, drei Tagen, wenn die nächste Ausgabe der blauen Runde da ist. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell. Sofort abonnieren und keine Folge verpassen.